इवल डेड ट्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो कहानी शुरू खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए होती है जहाँ पर हम एक अजीब सा घर देखते हैं उधर उस घर में तीन दोस्त छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे ये घर नहर के किनारे था जिधर दो दोस्तों बैठे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे पर उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जैसिका था उसकी हालत बहुत खराब थी अब जैसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और उसे एक किताब भी पढ़कर सुनाती है पर न जाने एकदम ऐसी जैसिका को क्या हो गया था वो अपनी अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है जैसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो उसे उल्टिया भी आने लगती है उसकी आंखों का रंग बदल गया था जिसके बाद अचानक से वो अपनी दोस्त के बालों की जिल्द को उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर उसके जिसम ऐसी अलग कर देती है उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था जिसके बाद हम जैसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते है और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी की जैसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था तो हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में एनी नाम की औरत अपने तीन बच्चों के साथ रहा करती थी वो अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चों के साथ रहती थी एक रात एली की बहन उसके घर आरोप आती है जिसका नाम बैत था बैत एली के घर आरोप आकर उसके बच्चों को तोहफे देती है जो वो उनके लिए लाई थी बैत एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी क्यूँकी वो ये बात नहीं जानती थी की उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती जब बैत एली से उसके हस्बैंड का पूछती है तो एक उदासी वाला माहौल बन जाता है इसीलिए एली अब बैत से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा लेने के बहाने भेज देती है ताकि ये अकेले में अपनी बहन से बात कर सके फिर जब बैत को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है बैत अपनी बहन ऐसी कहती है की उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए था उधर बच्चे जब पिज्जा लेकर वापिस आ रहे थे तो अचानक ऐसी अर्थ को एक सिलसिला गया था एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है इस जलसला आने की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था इतना बड़ा कि वो उसके अंदर भी जा सकता था अब डैनी ये सब देखने के अंदर क्या हो सकता है वो सुराख के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ किताबें और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप्स मिलती है और टेप के ऊपर पार्ट वन टू और थ्री लिखा हुआ था उसे कुछ प्रेस्ट फादर की तस्वीरें भी मिली थी साथ ही उसे वहाँ पर बहुत से होली क्रॉस भी नजर आते हैं जिनको देख कर बात तो साफ थी की यहाँ पर किसी बुरी ताकत को कैद करने का एक जादू किया होगा वहीं पर वो एक कब्र को भी देखता है जिसमें से जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति निकलती है उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली थी जो कपड़े में ढांपी हुई थी डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है उधर ऊपर इनकी मॉम एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि उन्होंने टीवी आरोप इस खबर को सुना था की जलसले की वजह ऐसी आस पास की बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है इसलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है साथ ही वहाँ आरोप एक बुजुर्ग लेडी भी थी मगर थोड़ी ही देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ गए थे जिन्हें देखकर अली बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब सलसिला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इतना कहकर वो अपना काम करने लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने वाली थी उधर डैनी उस किताब को और जो ऑडियो टेप्स उसे मिली थी उन्हें लेकर कमरे में चला जाता है अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं खुलती क्यूँकी वो किताब नोकीले दांतों ऐसी बंद थी उस किताब को देख ऐसा लग रहा था की जैसे वो किसी का मुँह हो तभी उसकी उंगली उन नोकीले दांतों आरोप लग जाती है जिससे खून आने लगा था जो किताब पर भी गिरता है पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो किताब उसके खून को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और तभी वो किताब खुल भी गई थी हम देख पाते हैं जिसमें अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थी जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता पर जो उसे ऑडियो टेप मिली थी उन्हें चला सुनने लगता है जिसमे पहली ऑडियो टेप में एक फादर थी जो बता रहे थे की हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है जिसमे अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है अब अगली बात दूसरी ऑडियो टेप में थी डैनी जब उसे चलाता है जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रही थी कि ये किताब उन्हें मिली कहाँ से थी पर अचानक से वो ऑडियो टेप में से एक दिन मोनी का आवाज आने लगती है जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता तभी हम देख पाते है काली ताकत उस टेप ऐसी आजाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ गयी थी जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह ऐसी तोड़ देती है उसे बहुत ही बेरहमी ऐसी मार रही थी डैनी उधर ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं कर पाता 
इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के सफ़े भी खुद बखुद पलटने लगे थे एडी की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर के इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इन्हीं के घर में था थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापिस आ जाती है जो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी और वो चल अपने घर आई थी मगर थोड़ी देर पहले हमने देखा था की जो भी काली ताकत उसके अंदर थी उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है जब उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है तो तभी वो उल्टिया करती है और जीप सा बर्ताव करने लगी थी एली जब थोड़ा सा अपने होश के अंदर आती है तो वो सिर्फ इतना कहती है वो मेरे अंदर है उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुँचाने देना इतना कहकर वो बेहोश हो गयी थी वो नीचे गिर जाती है एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते है पर सब लिफ्ट में जाने ऐसी डर रहे थे और सिलसिले की वजह ऐसी सीढ़िया भी टूट चुकी थी खैर ये सब मिलकर एली को कमरे में लिटा देते है अब उधर इनके पड़ोस का वही लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी वो एली की आंखों को बंद करता है मगर वो दोबारा खुल जाती हैं। वो फिर बंद करता है वो फिर से खुल जाती हैं। ये सभी मिलकर एली के लिए प्रेयर करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली है तभी उसके पास उसकी बहन बैठती है और उसे ये बताने लगती है की वो उसे कितना प्यार करती है तभी बैठ के फोन आरोप बेल बजती है जो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी जो अपनी बहन ऐसी ये कह रही थी की उसका जिसम जल रहा है उसे कोई बचाए और तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है जब बैठ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म गर्म था ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जिस्म आग में चल रहा हो तभी बैठ उसे बाथ टब में ले जाती है तभी अचानक से एनी पानी से निकलकर दीवार पर चलने लगी थी और इतनी जोर से चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे साथ ही साथ बाथ टब में जो पानी था वो भी उबल रहा था एनी एक एक कर सभी आरोप हमला करती है वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी तभी उसका बेटा डेनी एली को पीछे करता है क्योंकि वो जानता था कि उसके मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आग को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है इस बात का फायदा उठाकर बैथ अपार्टमेंट के दरवाजों को बंद कर देती है उसके साथ एली के बच्चे भी थे अब बैथ एक सुराग ऐसी देखती है घर के अंदर जितने भी लोग थे एली ने सबको मार दिया था बाहर एली की बेटी अपने भाई डेनी ऐसी लड़ती है क्यूँकी वो भी जान गयी थी की सब कुछ उसी की वजह ऐसी हुआ है उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादु किताब को खोला है इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे उधर एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में पहला पुसला कर उससे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है एली की बड़ी बेटी के साथ भी अब अजीब होने लगा था उसके चेहरे पर अजीब से निशान आ रहे थे और मुँह से कीड़े निकलते हैं जब बेत एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी इसका मतलब वो भी उस काली ताकत के कंट्रोल में थी जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी इसका मतलब ये था की एली की बड़ी बेटी भी उसकी तरह प्रोसेस्ड हो चुकी थी वो अपनी आंटी बेट पर हमला करती है और साथ ही अपनी बहन को मारने की भी कोशिश कर रही थी मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है अब बेथ को भी डेनी सब बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है अब बेथ सब जानने के बाद डेनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके बेथ हेडफोन लगा कर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है की जो भी गलत हो उसी के साथ हो कोई और उसे न सुन सके बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो यहाँ पर अब बेथ को सारी सच्चाई का पता चलता है असल में ये किताब एक प्रेस्ट फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी ये इंसानी जेल से बनी थी और इस पर इंसानी खून से लिखा हुआ था इस किताब में हैंडोज के खतरनाक डिमन्स को बुलाने के तरीके थे और इन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे अब यही बातें बैठ बैठी रिकॉर्डिंग में सुन रही थी सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डेनी पर हमला करती है और उसे जला देती है जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर भी एली आ गई थी बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है एली यहाँ पर अपने मुँह से ये आवाज निकालती है मैं जो भी हूँ तुम तो मुझे आसानी ऐसी हरा नहीं सकती अब बस बैत और एली की छोटी बेटी ही बचे थे एली अब यहाँ पर बैथ को मारने वाली थी तभी तो एली की छोटी बेटी बैथ को कैंची दे दी है जो बैथ एली के मुंह में डाल देती है जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक गई थी बैथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी तभी एली जाग जाती है और बैथ गन से एली पर ही गोली चला देती है जो जाकर उसके पाँव पर लगी थी एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है पर उसकी छोटी बेटी सुनकर ये कहती है यू आर नॉट माई मॉम तो मेरी मॉम नहीं हो अब वहाँ पर एक एक कर कर जो लोग एली ने मारे थे वो जिंदा होने लगते है और ये कहते हैं की शाम तक कोई भी नहीं बचेगा यहाँ ऐसी बैथ और एली की छोटी बेटी के पास भाग के अलावा कोई और रास्ता नहीं था पर जो लिफ्ट थी वो बंद थी और दरवाजा भी बंद था 
उस लिफ्ट के अंदर चाबियाँ फंसी हुई थी क्यूँकी जब एली पोजेस्ट हुई थी तो उसके हाथ में ये चाबियाँ थी एली की बेटी अब चलाकी ऐसी उस लिफ्ट को चला कर निकाल लेती है और लिफ्ट भी चिन्ह लगी थी मगर हम देख पाते हैं की एली की बड़ी बेटी और डेनी जो की मरने के बाद डीमंस के कंट्रोल में थे खुद को लिफ्ट ऐसी जोड़ लेते हैं जिससे अब जैसे जैसे लिफ्ट चलती है उसके अंदर उनका खून भरने लगता है जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था उधर उसके ताप का सफा भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा बना हुआ क्रिएचर था और देखते ही देखते एली भी अब उस क्रिएचर में बदल गई थी उधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है खून में बड़ी बैथ और एली की छोटी बेटी जल्दी ऐसी गाड़ी में बैठ जाती है पर उनके सामने दोबारा एली आ गयी थी जो की अपने डिमोनिक रूप में थी वो अपनी छोटी बेटी आरोप हमला करती है कभी बैथ चेन सा लेकर उसे मारने लगती है मगर साथ ही वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और डेनी भी आ गई थी बेथ उन तीनों को पास ही चलती ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है अपनी ही फैमिली के तीन लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ ऐसी चली गयी थी मगर वो टीमन काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी अब हम अगले दिन का सीन देखते है की एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट ऐसी नीचे आती है जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी और जेसिका वही लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में भी देखी थी अब जब ये लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी तभी वही डीमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को भी पोजेस्ट कंट्रोल कर लेता है अब आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा और अभी भी वो डीमन जेसिका के अंदर ही है आगे वो डीमन क्या तबाही फैलाने वाला था कोई नहीं जानता और इसी के साथ एवल टेट की ये कहानी यही आरोप खत्म हो जाती है